നമസ്കാരം വാരിയംകുന്നൻ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുമൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പിൻപറ്റി മത തീവ്രവാദം എങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ തെളിവുകളായി ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഷിഖബു ഈ മദൗദി ശക്തികളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ മറവിൽ മദൗദി ആശയങ്ങൾ തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പല സഖാക്കളും ഈ കമൻറ്റായി തന്നെ പല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ സഖാക്കന്മാർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ കുട പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പലരും പലതും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ എം പിയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമ നിരീക്ഷകനാണ് മുൻ എം പിയാണ് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് വാഗ്മിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഞാനുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുണ്ട് റോൺ റോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ റോണും റോൺ ബാസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് റോണും റോണിനെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് യുവ എഴുത്തുകാരനാണ് ബ്ലോഗൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റോണിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇട്ടത് ഒന്ന് നോക്കാം വാര്യൻ കുന്നൻ സിനിമയ്ക്ക് നേരെയുള്ള സംഘപരിവാർ ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നു എന്ന വ്യാജേന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വെള്ളപൂശിയെടുക്കാൻ നടക്കുന്ന സംഘടിത ശ്രമമാണ് ചിലർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അല്ല സംഘപരിവാറുകാർ ഈ വാര്യങ്കുന്നനെ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊന്നുമില്ല അവർ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം എന്താണ് എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അത് അത് ചിലപ്പോൾ റോണിൻ്റെ ഒരു ആശയമായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയായിരിക്കാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും ആ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ മറവിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പോലുള്ള മത തീവ്രവാദ ശക്തികളെ വെള്ളപൂശാനും അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു അഭിഭാഷകനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനും ഒരു മുൻ എം പിയുടെ മകനും കൂടിയായ റോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പുരോഗമന സെക്കുലർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് തുടരെ തുടരെ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നു എന്നാൽ അധ്യാപകന്റെ കൈവെട്ടിയതിനും അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിനും ശേഷവും ഇവർ ആരും എന്തുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു റോൺ നിലവിൽ അത്തരമൊരു ഭീഷണി ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം ബുദ്ധിജീവികൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് എന്നാൽ സംഘപരിവാർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇത് മുതലെടുക്കും എന്ന ന്യായവും നിഷ്കളങ്കമായി തന്നെ പറയും അതായത് ഈ മതേതര ശക്തികളും ഇടതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു അഭിപ്രായമില്ലായ്മ സംഘപരിവാർ മുതലെടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മതേതരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമോ സംഘടനയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യം അത് റോൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുമായി ദീർഘകാല സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ അതായത് സബാഷൻ പോൾ എം പി ഇദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ എം പി ആകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ കപട മതേതരവാദികളെയൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പലപ്പോഴും വേദികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതിനു മുൻപൊന്നും റോൺ ഇവരെയൊന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടേയുമില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ അതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലവുമായി പരിചയമോ അത്തരം ആളുകളായി സൗഹൃദമോ ഇല്ല അവരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി വീട്ടിലെത്തുന്ന മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ അക്കാലത്തെ ചില ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു അതൊരു വിപ്ലവ മാസികയാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിഡിഗിരിക്ക് മഹാരാജസിൽ ചേർന്ന് എസ് എഫ് ഐയിൽ സജീവമായപ്പോഴാണ് മദൗദുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ജമാഅത്തെ ക്കാരുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെറിയ തോതിൽ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിശബ്ദമായി ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്തരക്കാരുടെ വേദികളിൽ പോകരുതെന്ന് അച്ഛനോട് പലതവണ സംസാരിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇവരൊന്നുമല്ല തീവ്രവാദികൾ ഇവർ പരിസ്ഥിതി ദളിത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ അന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് പിന്നീടങ്ങോട്ട് അവർ
കറക്കിയെടുക്കുന്ന മാർഗങ്ങളും മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ആദ്യം ഒരു വിപ്ലവ മാസികയാണെന്നുള്ള പ്രതീതി ജനിച്ചു പോയതും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയതും ഒക്കെ തന്നെ റോൺ സുഭാഷൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വിവരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എൻ കാരശ്ശേരി മാഷ് റിലയൻസ് വിഷമാണ് പക്ഷേ റിലയൻസിനേക്കാൾ വലിയ വിഷം നിങ്ങളാണ് എന്ന് ജമാത്തേക്കാരോട് പറഞ്ഞതുമൊക്കെ തന്നെ റോൺ സുഭാഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് പൊതുരംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സെക്കുലർ മുഖങ്ങളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് സൽക്കരിച്ച് വേദികളും വിദേശ യാത്രകളും കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ജമാത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ് എത്ര എത്ര തന്ത്രപരമായി എത്ര തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ ആദ്യം സൽക്കരിക്കും ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കും ഗൾഫിൽ നിന്നാണല്ലോ എല്ലാം വരുന്നത് ഈത്തപ്പഴം കൊടുക്കും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിസ്ത ബദാം തുടങ്ങിയ പലഹാരങ്ങളും മധുരവും ഒക്കെ നൽകി വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വില കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നൽകി അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലവ് ജിഹാദിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമില്ലേ ഇതൊരു തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ജിഹാദാണ് ഇതെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല ലവ് ജിഹാദിന് മതം മാറ്റം എന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളത് ഇവിടെ മതതീവ്രമതം എന്ന ലക്ഷ്യമാണോ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന സംശയത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് റോൺ സബാസിൻ ഈ ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഫാസിസമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശത്രു എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് സമരമുന്നണിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പൂർവ്വരൂപമായ ജനസംഘത്തിന് ഇട്ടുകൊടുത്ത കസേരയാണ് അവർക്കില്ലാത്ത മാന്യതയും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരവും നേടിക്കൊടുത്തത് ഇന്ന് അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഫാസിസത്തെ എതിർക്കാൻ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ന്യായം കേരളത്തിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് നോം ചോംസ്കിയും അമർത്യാസന്നും അടക്കം ലോകം മുഴുവൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ അത്ഭുതത്തിന് പുറകിൽ ചങ്ക് പറിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും ഐക്യവും അതിന് ചേർന്ന നേതൃത്വവുമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് റോൺ ബാസിൻ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മതം കലർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ മതതീവ്രവാദം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയ സംഹിത ഇത്തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെയും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്ത്രപരമായ അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വാര്യം കുന്നൻ സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മതൗദി സന്ദേശ വാഹകരായി ഈ വാര്യം കുന്നൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ആഷിഖ് ബൂൾക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകരെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ട കണ്ടേ മതിയാകൂ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് മുൻ എം പി കൂടിയായ ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ പോൾ സാറിൻ്റെ മകൻ ശ്രീ റോൺ സുഭാഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റോൺ സുഭാഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിയമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാവുന്നയാളാണ് നിയമജ്ഞനാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനാണ് അപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു വിശകലനം ഒരു വിശദീകരണം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഒന്നിന് പിറകിൽ ഒന്നായി ഒളിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കുട്ടപിടിച്ചുകൊണ്ട് മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ കുടിലതയോടെ മുന്നേറുന്ന വളരെ ഒളിച്ചും പാത്തും മുന്നേറുന്ന സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആശയ സംഹിത ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു നാട്ടിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഈ ഒരു മതഭീകരതയുടെ ഒരു പുതിയ പോർമുഖം എന്ന് വേണം ഇതിനെ വിളിക്കുവാനായിട്ട് തീർച്ചയായും അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മതേതര കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മതേതര ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കത് എത്രത്തോളം പ്രാപ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അനുവദനീയമാണ് നമ്മൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് സമചിത്തതയോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ആ അവസ്ഥയെ തകർത്തുകൊണ്ട് തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട തല തരന്താണ് ആശയ സംഹിത അല്ലെങ്കിൽ അശാസ്ത്രീയമായ എത്രയോ കാലത്തെ പഴക്കം ചെന്ന ആശയ സംഹിത ഈ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ ഭരിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആവിഷ്കരിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഭിന്നത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഈ മതൗദി ആശയ സംഹിതയാണ് ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഈ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾ അത് ജാതി രാഷ്ട്രീയ മത ജാതി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ ഈ ഐ എസ് അതുപോലെ തന്നെ